ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പിരീഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനകത്ത് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പേരുന്ന് പഠിച്ചത് ഇനി ക്ലാസ്സിനകത്ത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി രണ്ട് സെയിമൊക്കെ തന്നെയാണ് രണ്ട് രണ്ട് ടേംസിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് എനർജി റിലീസ്ഡ് വെൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ആഡ് ടു എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ എ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഐസൊലേറ്റഡ് ഗേഷൻ സാറ്റത്തിനകത്തേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്ന എനർജിക്കാണ് എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അത് എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ്സാണ് എനർജി പുറത്തേക്ക് പോയെങ്കിലാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലാണ് അപ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക് ടേംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ്സ് എൻ്റർതെർമിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയും എൻ്റർതെർമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് മീൻസ് എനർജി വേണം ആ സിസ്റ്റത്തിന് എനർജി വേണം എക്സോതെർമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എനർജി കുറച്ച് നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് എക്സിറ്റ് പുറത്തേക്ക് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക് ടേംസിനകത്ത് ഡെൽറ്റ എച്ച് എക്സോതെർമിക്കിനകത്ത് നെഗറ്റീവും എൻഡോതെർമിക്കിനകത്ത് പോസിറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്നുള്ള ടേംസ് വെച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്നുള്ള ടേം വെച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതെപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി ആയിട്ട് നല്ല ടേം വെച്ചാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടെ എനർജി റിലീസ് എന്നല്ല എനർജി ചേഞ്ച് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എനർജി ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്താൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ദി എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ആർഡർ ടു ഐസൊലേറ്റഡ് ഗേഷ്യസ് ആറ്റം ഓഫ് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ എ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് രണ്ട് നെറ്റ് റിസൾട്ട് എഫക്റ്റ് സെയിം ആണ് പക്ഷേ കുറച്ച് കൺവെൻഷണൽ ടേംസുമായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ആണ് നമ്മൾ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി എന്നുള്ള ടേംസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അഫിനിറ്റി ഇലക്ട്രോൺ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെ അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്നൊക്കെ ടേമിലായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എനർജി എന്നുള്ള ടേം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി വെച്ച് പറയണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി പറയും ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി വാല്യൂ പറയുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതേസമയം ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി ടേംസ് വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എനർജി റിലീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ എച്ച് വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി വാല്യൂ വെച്ച് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി വാല്യൂ ഇലക്ട്രോൺസ് വന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന എനർജീനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിട്ടും ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി എന്നുള്ള ടേംസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ എച്ച് അവിടെ എനർജി എന്താൽപ്പി അസോസിയേഷൻ വിത്ത് റൂം അഡീഷണൽ വൺ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നുള്ള ടേം വെച്ചാണ് എക്സ് അവിടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എനർജി റിലീസ് ആണ് ആ എനർജി തെർമോഡൈനാമിക് ടേം കൺവെർഷൻ തെർമോഡൈനാമിക് ടേംസ് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ എനർജി റിലീസ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ എപ്പോഴത് ശ്രദ്ധിക്കുക ബുക്ക് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം നോർമൽ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ടേംസ് വെച്ച് കൺവെൻഷനിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതേസമയം നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് തെർമോഡൈനാമിക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ തെർമോഡൈനാമിക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എനർജി റിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് എനർജി ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതേസമയം കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ എനർജി റിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവും ഇലക്ട്രിക് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പം വെൻ എനർജി ഇസ് റിലീസ്ഡ് അസോസിയേറ്റഡ് എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി പഠിച്ചു അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്താ
അപ്പോൾ ഇതെന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി മേ ബി കൺവെൻഷണലി റിഗാർഡ് ആസ് ദി നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റഡ് വെൻ ഐസൊലേറ്റ് ഗേഷ്യസ് ആറ്റം ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് മെഷർ ദ ടൈറ്റ്നെസ് വിത്ത് വിച്ച് ആൻ ആഡഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ബൗണ്ട് ടു ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എത്ര ടൈറ്റായിട്ടാണത് ആ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് ബൗണ്ട് ചെയ്തേക്കണം അതിൻ്റെ മെഷറിനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം മോർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അത്രത്തോളം മോർ ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും ആ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ പോസിറ്റീവ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് ദ ഗ്രേറ്റർ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആറ്റം ടു അക്സെപ്റ്റ് ആ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദ ആനിയൺ ദാറ്റ് റിസൾട്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ മോർ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ്ങോടെ ആ ഇലക്ട്രോണിന് ആ ആറ്റം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും മോർ സ്റ്റേബിളായിട്ട് അയോണായിട്ട് മാറും അത് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്തായാലും ടേംസ് വെച്ച് പറയുന്നതെങ്കിൽ മോർ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ബാക്കി ടേംസ് ഒക്കെ കറക്റ്റാണ് മോർ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി വാല്യൂ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മോർ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാലജിയൻ ഫാമിലി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഹാലജിയൻ ഫാമിലിക്കകത്ത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിനകത്ത് അൺ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി കിട്ടി എട്ടാകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദേ ഹവ് എ ടെൻഡൻസി ടു അക്സെപ്റ്റ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിനെ ടെൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹാലജി എക്സ് മൈനസ് ഉള്ളൊരു ആനിയോൺ ആയിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹാലജിയൻ ഫാമിലി ആയിരിക്കും ഹൈ ഇലക്ട്രോൺ അഫിറ്റ് ഹൈ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫ്ലൂറിൻ്റെ കേസ് കൊടുത്താൽ ഫ്ലൂറിൻ എഫ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ച് എഫ് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറി ഡെൽറ്റ എച്ച് ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോള് അതേസമയം ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി വാല്യൂലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോള് അപ്പോൾ ഫിഗർ സെയിം ആണ് ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി ടൈം ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് അതേസമയം ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനി എപ്പോഴും ഈ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോബിൾ ഗ്യാസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എനർജി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ട വരും റിലീസ് ചെയ്യുകയല്ല വേണ്ട കുറച്ച് എനർജി കൊടുക്കേണ്ട വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി വാല്യൂ നെഗറ്റീവിൽ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി വാല്യൂ പോസി പോസിറ്റീവ് വാല്യൂയിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിയോൺ നിയോണിൻ്റെ കേസിനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇനി മൈനസ് നോർമലി സ്റ്റേബിൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് കാരണം എന്താ സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ ഡെൽറ്റ എച്ച് വാല്യൂ നോർമലി നെഗറ്റീവ് ആവേണ്ടത് ഫലം പോസിറ്റീവ് കാരണം എന്താ ഉണ്ടാവുക അവിടെ കൂടുതൽ എനർജി കൂടി വേണ്ടി വരാം ഇലക്ട്രോണിന് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ എന്താ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ദസ് ആ ദ അഡീഷണൽ സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഓർ മോർ ടു ദി നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് അയോൺ വുഡ് ബി ഡ്യൂ ടു കൊളംബിക് റിപ്പൾഷൻ റിക്വയേഴ്സ് ഇൻപുട്ട് എനർജി അപ്പോൾ ഒരു ആനോൺസിനകത്തേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതൽ എനർജിന വേണ്ടി വരും ഇൻപുട്ട് റിക്വയർഡ് ഇൻപുട്ട് എനർജി വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഹയർ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഹവ് എ നെഗറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഹയർ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി വാല്യൂസ് ആർ നോർമലി നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഹയർ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി സർ ജനറലി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതും ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി വാല്യൂ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദ ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റൈൻ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഫ്രം തെർമോ കെമിക്കൽ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ ഹേബർ സൈക്കിൾ അങ്ങനെ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധ
ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ആറ്റമിക് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി വാല്യൂ കുറയുന്നു ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി വാല്യൂ കൂടുന്നു കാരണം എന്താ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആൾ ഗ്രേറ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ അട്രാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോഴേക്ക് എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇന്നർഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് കൂടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി കുറയുന്നു കാരണം സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് സൈസ് ഏകദേശം ഒരേപോലെയൊക്കെ തന്നെ സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് കൂടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ സൈസ് കൂടുന്നതിൻ്റെ തുല്യമാണ് ഇന്ന ഉണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം അട്രാക്ഷൻ കുറയുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോൾ റിപ്പൾഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് കുറയുന്നു ലോവർ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ എന്താ പിടെ വാല്യൂ പിന്നെ സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്തായാലും വേണം കാരണം ഹാഫ് ഫിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫിൽഡായി നിൽക്കുന്നിടത്തേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോഴേക്കും എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടുതൽ എനർജി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി അത് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു പീരീഡിനകത്തും ഗ്രൂപ്പിനകത്തും ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഇൻക്രീസസ് അലോങ് എ പീരീഡ് ഒരു പീരീഡ് നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഇടത് നിന്ന് വലതേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് പോകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി കൂടുന്നു കാരണം എന്താ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരേ ഷെല്ലിൽ തന്നെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരേ ഷെല്ലിൽ തന്നെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അതേസമയം ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് ഓരോ നാട്ടിയ നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുന്നു ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പവർ കൂടുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടുമ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്തായാലും വാല്യൂ മോർ നെഗറ്റീവ് ആകുന്നു ഇനി ഇവിടെയും ഇറെഗുലാരിറ്റി കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിളും വാല്യൂ കാണാം അതൊന്ന് നോക്കാം ഇറെഗുലാരിറ്റി ലിഥിയം നമുക്ക് ഇ എ വാല്യൂ വെച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് പറയുന്നു ഗെയിൻ എന്തായാലും വെച്ച് തന്നെ നെഗറ്റീവ് അപ്പം ലിദ്യ അറുപത് ബെർലിയത്തിനകത്ത് നിന്നപ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിട്ട് വന്നു പിന്നെ ബോറോണായപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ വൺ ട്വൻറ്റി ടു നൈട്രജൻ ആയപ്പോൾ മൈനസ് തേർട്ടി വൺ ഓക്സിജൻ ആയപ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇലക്ട്രോൺ അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും പഠിച്ചപ്പോൾ ഇതേ ട്രെൻഡ് തന്നെ കണ്ടു അവിടെ നമ്മൾ കാരണങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഹാഫ് ഫിൽഡിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷനകത്ത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഒരു എനർജി ഇലക്ട്രോണിന് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്ട്രാ എനർജി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്തായാലും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂയിലേക്ക് വരുന്നു ഇതാണ് റീസൺ ഇതേ ട്രെൻഡ് തന്നെ ഇവിടെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോഡിയത്തിൽ നിന്ന് മെഗ്നീഷ്യം വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറി ദെൻ സിലിക്കണിൽ നിന്ന് ഫോസ്ഫറിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും കുറഞ്ഞു ഇപ്പം സെയിം ട്രെൻഡ് തന്നെ ഇനി കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷനാണ് ഇനി ഓൾ നോബിൾ ഗ്യാസസ് ഹൗ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റ് ഹൗ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി നമ്മൾ ഇത്രയേരം പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി മെജോറിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ എല്ലാപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് അല്ല നോബിൾ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്തായാലും കാരണം എന്താ ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോൺ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സോ ഇറ്റ് നീഡ് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് എനർജി സെക്യൂർഡ് വെൻ ആൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആർഡർ ടു ദയർ ആറ്റം പുറമേ നിന്ന് എനർജി വേണം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുമ്പോൾ എന്തായാലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂയിലേക്ക് വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പീരീഡ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഹാലജൻ ഹാസ് ദി
താഴേക്ക് വന്നതാണ് ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ താഴേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ക്ലോറിൻ വന്നപ്പോൾ കൂടി അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ പിന്നെ സൾഫർ സെലീനിയം ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നപ്പോഴേക്ക് സൾഫർ വന്നപ്പോൾ കൂടി അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലോറിൻ്റെ കേസിനകത്ത് ക്ലോറിൻ്റെ കേസിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലോറിൻ്റെ എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ സൈസ് ഓഫ് ഫ്ലോറിനായിട്ട് ഫ്ലോറിൻ്റെ സൈസ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൈ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ആൻ എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ ടു ഫ്ലോറിനായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ദ റിലേറ്റീവ്ലി കം കോമ്പാക്ട് ടു പി സബ്ഷല് ടു പി സബ്ഷലിനകത്താണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി വരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ദി സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ആ റിപ്പൾഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലോറിൻ്റെ കേസിനകത്ത് ഇല്ല കാരണം എന്താ ക്ലോറിൻ്റെ ത്രീ പി ഓർബിറ്റില്ല ത്രീ പി ഓർബിറ്റ് വരുമ്പോഴേക്കും അവിടെ കുറച്ചും കൂടി സൈസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ലാർജ് റീജിയൻ സ്പേസ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾഷൻ അവിടെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്മോൾ സൈസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ക്ലോറിന് ക്ലോറിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റീസ് നോർമലി താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറയുന്നു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന റൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടുന്നു അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലോറിനാണ് ഹയസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഫ്ലോറിൻ അല്ല ക്ലോറിനാണ് കാരണം ഫ്ലോറിൻ്റെ സ്മോൾ സൈസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ട് ഇതേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്സിജന് സെലീനിയം സൾഫറും നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേക്കും ഓക്കെ